बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ग्रिंडल वर्ल्ड के केबल राइड पे और क्लिफ वॉक करके अभी हम ग्रिंडल वर्ल्ड फर्स्ट से जा रहे हैं इंटर लाकन की तरफ कई इंटर लाकन में बहुत ज़्यादा लेक्स है और हम वहाँ पे कुछ चॉकलेट्स या कुछ शॉपिंग करने की कोशिश करेंगे हाँ वॉचेस तो ज़रूर खरीदने बिकॉज यहाँ पे स्विस के वॉचेस आर वेरी नाइस सो देखते हैं अगर शॉपिंग करने को ज़्यादा टाइम मिलता है कि नहीं बिकॉज वी हैव टू रीच हैडक्लम एट एनी कॉस्ट बिकॉज लास्ट ट्रेन वहाँ की ऊपर जाती है अराउंड लाइक फाइव ओ और हैडक्लम इज़ लाइक वन मीटर्स अबाव द सी लेवल और हैडक्लम इज़ वेरी एक्साइटिंग बिकॉज हैडक्लम को एक छोटी सी रेलवे जाती है विच इज़ विच हैज़ अ रेलवे ट्रैक and it climbs at a 64 degree gradient, so वो बहुत ही ज़्यादा thrilling होने वाला है I hope कि मुझे एकदम पहली वाली सीट मिल जाए ताकि मैं वो climb capture कर सकूँगा और ऊपर जाने के बाद एक hanging bridge लगता है so वो hanging bridge का नाम है two legs bridge, जहाँ से आपको दोनों legs दिखाई देती है right hand side को है लेक थन और लेफ्ट हैंड साइड को है लेक ब्राइंस और गाइज मैं आपको छोटा सा अपडेट देता हूँ अगर आप यहाँ पर कार्स ले रहे हो लाइक रेंटेड कार्स टेक अ सुपर कार और टेक अ एस यू बिकॉज बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा गाड़ी चलाने के लिए हमने एस यू लेने की कोशिश की पर हमारा सामान नहीं बैठ रहा था तो हमने एस यू ड्रॉप की बिकॉज यहाँ पे एक रूल है लाइक आपकी बैक विंडशील्ड जो है वो क्लियर रहनी चाहिए यू कैन नॉट फिल इट विथ लॉड ऑफ सामान इन योर कार Finally, we boarded the last train towards Hadaklum, and guys, these trains are called as Hadabanoffs or Hadabans or Funicular Railways. I'm very tired running and running because this entire Europe, me and Sunil are just running for something, you know, to make it happen. So right now, you can actually access Hadaklum Valley Station, uh, and it's right next to Interlaken Station. So you can just have a five-minute walk and reach at the station, collect your tickets, and you can just book the and you can just board the train. But me and Sunil were towards the other end of the station, parking the car. And while coming, okay, we uh, got a barricade of the train tracks, and because there were trains passing, and like India, we cannot crawl under it and you know make it to to the other end because there are strict laws here. We don't want to get caught by the uh, railway police or whoever is concerned over here. So, anyways, we have made it, and we are happy. So, this is going to be a much scenic train ride I've ever sat on. This train ride goes through the alpine forest, as you can see. You know the forest is very, very dense. Lot of greenery around, and I really wonder how they have built this train track. I mean, look at this, guys. You know, I I wish I could show you something. I can minutely see, like you know, there are pillars straight at the bottom, uh, connected to the ground, and the wooden of the train track. I can see, you know, it's like made of a fine, thin wooden. but very nice i can see it it is really nice mechanism what they have so i spoke to this gentleman who is operating the railway he was very kind enough to you know tell me how it works so it is a very basic principle that a train wagon or train car is permanently attached to a cable as you can see this cable in the center of the track and this cable is running through a pulley at the top of the incline there are two there are two trains there are two trains which run on the track and they are counterbalanced with each other while ascending and one while descending i hope i have explained it in detail i mean if those mechanical engineers out there please correct me if i am wrong anywhere i am not into mechanical background but i could explain whatever i this gentleman has explained to me i really like the multi language announcement which is going on different different languages so that you know it um, explains to the people that where we are going and what we going to do next as you can see guys this is the train which is descending down and uh, this is where the train tracks are split into two now and after that you know this is how the counter balancing is done uh, by the help of the pulley uh, at the incline and this rope helps bal balances both of the trains one which is ascending and one which is descending so guys i guess we are, i'm going to reach uh, up in like couple of minutes now so let me show you the view once we reach up
गाइस हम इंटर लाखन के टॉप पे पहुंच चुके हैं वो ट्रेन राइड से व्यू देखो माउंटेन्स देखो वहाँ पे पूरा जुनफ्रा रीजन है एल्प्स स्विस एल्प्स लेक लेक देखो गाइस वहाँ पे लेक फॉर दिस लेक अमेजिंग मेरा उधर जाने का बहुत मन कर रहा है कैसे तो कोई भी उनको छोड़ दो वहाँ पे हेलीकॉप्टर से कैसे छोड़ दो गाइस so फाइनली हम टॉप पे आ गए हैं और ये है टू ब्रिज जहाँ पे हम जाने वाले हैं और ये है मैप्स के सारे पॉइंट्स और लोकेशंस मेंशन किए हैं आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो यहाँ पे कौन से कौन से लोकेशन से ये व्यू बहुत ही ज़्यादा आंखों को रिफ्रेश कर रहा है ट्रस्ट मीट्स वेरी ब्यूटीफुल और ये बहुत ही सुंदर जगह है इंटर लाकेर एंड हैडकलम जैसे इंटर पे फोटोज थे इंटर पे फोटोज देखे वैसे की वैसी ही जगह है बहुत ही सुंदर आज एक बहुत ही अच्छा दिन है सुनील का आज बर्थडे है और भाभी ने ऑलरेडी उसके लिए केक लाया सो दिस गोन टू बी अ वेरी मेमोरेबल बर्थडे फॉर सुनील एंड वी आर रियली हैप्पी फॉर हिम एंड विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे What a beautiful day it was. We spent like 20 minutes on the top, and we have to go now because this is the last train which heads down. और उसके बाद कोई train नहीं है यहाँ पे और ना ही कोई जाने वाली है. So I saw the security guards. They were evacuating everybody because the last train is. I can't show you turning back, but the train is house full, completely packed. है खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है. मैं कल भी जब सुनील तो literally पता नहीं कौन से edge पे खड़े. Luckily, I managed to get this front row. ऑन अ स्टैंडिंग पोजिशन एंड नाव यू हेडिंग डाउन ग्लैड की पीयू जो छोटी लड़की है हमारे साथ में उसको तो जगह मिल गई है और उसके मम्मा को सो uh, so, बाकी मेरे पेरेंट्स को तो जगह नहीं मिली है दे ऑल स्टैंडिंग बट इट वॉज रियली नाइस आई होप यू नो इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस लो हेडिंग डाउन यू शुड हैड इन कम्प्लीट स्पीड लाइक इन रोलो कोस्ट लाइक वो मतलब ऐसे एकदम ऐसे दो मिनट में पहुँच जाए मजा मजा आएगा ना क्या बोलूँ मैं A very good morning from Switzerland. Yayati and Kalpesh is reporting live from day three for you guys. So, अभी हम जा रहे हैं Andaman से Mount Titlis की तरफ और Mount Titlis को पहुंचने के लिए Google Aunty कुछ बता रही है approximately 80 minutes लगने वाले हैं. तो आपको कुछ Mount Titlis के बारे में information देता हूँ. Mount Titlis तो पहली बार located है Uri Alps में, which is approximately 3,000 meters, which is uh, 8,000 to 9,000 feet above the sea level. और ये एक टॉप अट्रैक्शन है स्विस का और ऑफ कोर्स बहुत चीप और इजियर ऑप्शन है देन जूना फ्लॉर रीजन बिकॉज जूना फ्लॉर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और आपको तो पता ही है शाहरुख ने अपने मूवीज़ में तो स्विट्जरलैंड का बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया है तो एनी इंडियन कमिंग टू स्विट्जरलैंड ऑलवेज कम्स टू माउंट एटलिस और माउंट एटलिस के अट्रैक्शन आपको बताता हूँ कुछ क्लिफ क्लिफ वॉक है और वहाँ पर ग्लेशियर केव भी है जो हम देखेंगे और मैं आपको फीडबैक दूँगा उसके ऊपर अभी हम यहाँ पे माउंट एटलिस से जा माउंट एटलिस से जाने वाले हैं ये हाई फ्लाई केबल कार से लाइक दिस आप बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये बहुत ही फास्ट है और शायद से हमें 8000 थाउजेंड मीटर्स का क्लाइम करना है इन ऑल सब लोग रेडी है पेरेंट्स ऑल सेट कल पे भी सब एवरीथिंग वाली सेट अभी हम जाएंगे ऐसे वाले ट्रेन से सॉरी ऐसे वाले केबल कार से हर एक केबल कार पर कंट्री का फ्लैग है मैं सोचा अगर इंडिया का मिल गया तो बहुत ही अच्छा है गाइस अभी हम जा रहे हैं माउंट टिटलिस और यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा रश है मैं पार्किंग लॉट से जब आ रहा था तो मुझे सिर्फ बड़ी बड़ी बसेस और यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम 70 परसेंट वो तो क्राउड इज़ ओनली इंडियंस सो बहुत ज़्यादा रश था बहुत ज़्यादा रश कि हमको एटलीस्ट एक फिफ्टी मिनट्स लगे यू नो टू कैट द टिकट्स एंड यू नो बोर्ड केबल कार अब इन केबल कार्स का फ्रिक्वेंसी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है जैसे आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा खाली वाले भी आ रहे हैं और मैंने इंडियन वाले क्या और मैं इंडियन फ्लैग वाले केबल कार में बैठने की कोशिश भी की थी पर मुझे मिली नहीं 
क्या पता कोई और लिखे गया पर अभी जाके हम देख रहे हो कि इंडिया वाली केबल कर वापस गई है यहाँ से सो आई लाइक द टूरिज्म हाउ इट इज प्रमोटेड यर वेरी नाइस आई लाइक हाउ दे हैव पुट एवरी कंट्री फ्लैग ऑन इच ऑफ द केबल कार्स रियली नाइस इतना ज़्यादा वाइट है कि मेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही है स्नो भी वाइट है वो स्काई भी फॉग की वजह से वाइट है या क्लाउड्स है पता नहीं मोस्टली तो क्लाउड ही लग रहा है पार्क हम वहाँ जो जाने वाले हैं गाइस अभी करने वाले हैं बहुत मजा आता है ये है इक्विपमेंट बहुत मजा आता है देखो लोग कैसे कर रहे हैं आगे जगह तो उड़ा दो किसी को तो मैं तो बोल उड़ा दो रहे हैं जैसे सिटी ग्रीन सारे के सारे गिर गए गाइस मैं और कल्पेश रात को गैलरी में चिल मार रहे हैं उधर देखो वो जो पॉइंट है सेंटर में वहां से केबल कार आती जाती है वहां पे वहां पे है स्कीइंग पॉइंट ऑन द टॉप so that might be around like five to six thousand five thousand meters from the sea level उतनी height है उसको और उसका जो rotor station है मतलब जो cable car का station है वो हमारे घर apartment के just बाजू में ही है तो रात के बज चुके हैं साढ़े नौ यहाँ पे sunset होता है दस बजे और ये mesmerizing view हम अभी chill मार रहे हैं आज का last दिन है Swiss में Swiss हम लोग miss करेंगे but definitely बहुत जल्द वापस आएंगे हम लोग बहुत जल्द चलो गाइस फिर आज के लिए इतना ही आई होप आपने हमारे सारे ब्लॉग्स एंजॉय किए होंगे अगर आपको सारे वीडियोस पसंद आए होंगे सो गिव अ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और गाइस गुड नाइट